Zwei kleine Jungs unterhalten sich. Beide kommen aus einem christlichen Elternhaus. Sie unterhalten sich über Gott. Der eine meint, wie kann Gott überall eingreifen, wenn er nur zwei Hände hat? Sein Freund erwiderte, oh Gott hat tausend Hände, weil er doch überall da ist. Wir merken schon, das Bild von den Händen Gottes ist bildlich zu verstehen. Es will uns das Handeln Gottes vor Augen führen. Gott führt, begleitet, erwacht, er schützt, er greift ein, er hält fest. Da lesen wir in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6, So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Hier ist nur von einer Hand Gottes die Rede. Und sie steht für Gottes Macht, Stärke und Autorität. Das Wesen des Menschen besteht von Natur aus im Hochmut. Hochmut ist die Haltung, die der Teufel schon Adam und Eva eingeimpft hat. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. 1. Mose 3, Vers 5 Hochmut ist die Haltung, die sagt, ich habe das Recht, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ich frage dabei nicht nach Gott und nicht nach anderen Menschen. Ich lebe meinen Traum. Ich bin mein eigener Maßstab. Ich bestimme selbst, was für mich wichtig und was für mich richtig ist. Mit dieser Haltung des Hochmuts ignorieren wir die Hand Gottes. Manchmal muss Gott einem Menschen erst einmal an seine Grenzen führen, dass er merkt, dass er so eigentlich nicht leben kann. Einer, der das erlebt hat, sagt im Rückblick dankbar, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort. Psalm 119, Vers 67 Petrus verweist auf die gewaltige Hand Gottes. Unter dieser Hand sollen wir uns demütigen, unter diese gewaltige Hand Gottes sollen wir uns stellen. Wenn ein Mensch zum Glauben an Gott findet, dann demütigt er sich unter Gott. Er macht sich von Gott abhängig. Er möchte jetzt alles aus dieser Hand Gottes, die über seinem Leben ruht, entgegennehmen. Es ist wie mit einem Kind, das an der belebten Verkehrsstraße steht und einen alten Herrn bittet, kannst du mich bitte über die Straße führen? Der alte Herr streckt dem Kind seine Hand entgegen. Genauso dürfen wir uns demütig der Hand unseres lebendigen Gottes anvertrauen. Ist es doch die Hand eines Vaters, der sein Kind nicht vergisst. In Jesus Christus streckt Gott uns seine rettende Hand entgegen. In Jesus sind wir gerettet. Er führt uns durch das Leben. Er stärkt uns und weiß, was wir brauchen. Ich stelle mich ganz unter die Hand Gottes. Fromme Juden ziehen ganz bewusst jeden Morgen ihre Kippa, ihre Kopfbedeckung auf, um sich und andere deutlich zu machen, so wie ich mich unter diese Kopfbedeckung stelle, möchte ich mich bewusst unter Gott stellen. Er soll über mir stehen. Diese gewaltige Hand Gottes kann sich ganz unterschiedlich äußern. Ich erfahre, dass ich aus dieser Hand alles geschenkt bekomme, was ich zum Leben brauche. Ich erfahre, dass diese Hand auch eine Hand ist, die mir Schutz und Geborgenheit gibt. Ich kann diese gewaltige Hand Gottes aber auch so erleben, dass ich spüre, wie sie ganz schwer auf mir lastet und mich schier erdrückt. Hiob seufzt in seinem Leid. Auch heute lehnt sich meine Klage auf. Seine Hand drückt schwer, dass ich seufzen muss. Hiob Kapitel 23, Vers 2 Auch da muss ich lernen, mich unter die gewaltige Hand Gottes zu stellen. Ich muss lernen, alles, aber auch wirklich alles aus der Hand Gottes zu nehmen. Ich muss akzeptieren, dass er uns Erfolg und Enttäuschung schenken kann, Freude und Leiden. Dadurch, dass ich Ja sage zu allem, was aus der Hand Gottes kommt, ehre ich meinen Vater und seine Weisheit und seine Liebe. Ich vertraue ihm, dass er weiß, was er tut und warum er es tut, auch wenn ich es nicht verstehe. Jesus lädt uns ein in Matthäus, Kapitel 11, ab Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. 
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Seine Hände wollen die Last abnehmen. Sie wollen aber auch mittragen. Sie wollen dich festhalten. Du darfst dein ganzes Leben dieser Hand Gottes anvertrauen. Manchmal gibt es Situationen im Leben, da merken wir wenig von Gottes Hand. So meinen wir, aber wir dürfen uns immer unter den schützenden Händen Gottes geborgen wissen. Eines Tages wirst du die liebende Hand des Vaters sehen. Er trug dich, wo du nicht mehr weiter wusstest. Er lenkte dich, er stärkte dich. Vertraue dich den Händen Gottes an. In Jesaja Kapitel 41, Vers 13 lesen wir, Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Das ist unser Gott, der eine kräftige Hand hat, der mich bei der Hand nimmt, kräftig zupackt und mir hilft. Ich will in meinem Leben mit dieser Hand Gottes rechnen, dass er Dinge, die nicht in Ordnung sind, verändert dass er mir Kraft verleiht, gerade dann, wenn ich am Ende bin, dass er mir Mut macht, wo ich ängstlich und verzagt bin, dass er mit mir ist und jeden Schritt meines Lebens überwacht. Er ruft dir und mir zu in Jesaja Kapitel 49, Vers 16, siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Durchs ganze Leben ja Yeah.